mambo vipi ndugu watazamaji uh, ni leo siku yako ya Ijumaa kama ilivyokuwa kawaida yetu saa tatu na nusu tunaanguka mjengoni ni mimi mtangazaji wako ni Dasta na hiki ni kipindi chako kinachoenda kwa jina la Simama na Star uh, tulishuhudia busokelo kile kipindi ambacho tukilichopita tulienda kuona uzinduzi wa nyimbo ya Masela ambayo ilifanyika na Black Music ambayo ilifanyika maeneo ya La Vida iliyopo Bagamoyo sisi kama Simama na Star tumeona ni vyema tuje tukutane na Black Music na tujue historia yao kiundani zaidi kwa hiyo hapa niko na Black Music jambo kwa ni wachache wengine wapo ila hawa hawa ndio atakao tujuza historia ya Black Music mambo uoniaje safi mzima niko poa kabisa jitambulishe kwa majina yako halisi ambaye na kuangalia leo hapa kujue au ni fulani Ya kwa jina naitwa Abdul Malik Suleiman Said almaarufu kama Ayolik Daddy Lion Spirit mm-hmm. yeah. katika Black Music wewe ni kama nani pale mi kama msanii pia kama producers yeah ah, sawa mambo poa mzima mi mzima kabisa itambulisha kwa majina. Kwa majina halisi naitwa Sebastian Po Msoka ila kwa jina la sanaa natumia kama Tryphone. Tryphone. Ndio. Sawa. Katika Black Music upo kama nani? Ka, kwenye Black Music nasimama kama CEO wa Black Music pia ni producer wa Black Music. Sawa. Mambo. Poa vipi? Safi mzima. Mzima kabisa. Sawa. Katika Black Music upo kama nani? Uh, kwanza kwa majina naitwa Kelvin Malia uh, kwa jina la kisana anajulikana kama producer Tonix. Uh, mimi Black Music eh, kwanza ni producer, uh, pili ni DJ na tatu pia mimi ni host ama MC eh, katika shughuli zetu zote za Black Music. Mm-hmm. Sawa, au ni watu baadhi ambao nipo nao ambao ni wa Black Music. Leo niko na umdani. Sawa. Kabla tujaenda mbali sana naomba nianze na kujua historia ya Black Music. Hivi ilikuwaje kuaje kwanza haraka haraka mpaka ile jina la Black Music yani mkona kwamba ile jina la Black Music ndio linafaa na sio jina jingine lolote Ya yeah, jina la Black Music mpaka tukaamua kujiita Black Music kwa sababu ile jina ukiangalia ni sosi yake ni mziki wa Afrika mziki wa wa Afrika na ukiangalia kama kundi la Black Music wote style tunazoimba ni mziki wa Afrika ambayo ukiangalia kwenye genres za music zile kama afro pop ukiangalia kuna ama piano ama piano ni african music nini african music ukiangalia jina nyingi za music ambayo tunafanya sisi ni music za africa ndio maana tukaamua tujiite black music yeah ah kwa hapo mimi bado sijakupata vizuri hebu kwanza muelezee mtazamaji hapa mbali natutizama kwa maana unavyosema ni muziki ya Kiafrika sisi tunajua ile ni muziki fulani hivi yani ya kiasili sana ndio tunavyosema kwamba ni muziki ya Kiafrika sasa nyinyi nyimbo yenu ambayo inatikisa inatamba inaitwa Masela alafu kiangalia ile nyimbo ni ya mapiano naelewa eh alafu ni nyimbo ya kuchangamka sana sasa unavonambia kwamba ni nyimbo ya Kiafrika na ukiangalia sosi ya mapiano ni imetokea Afrika mm-hmm. ya yeah tunapomaanisha ni Africa music atumaanishi sana nyimbo za asili tuna deal na zile genres za music ukiangalia kuna afrobeat ni Africa ukiangalia hizo zuku ni Africa ukiangalia sauzi mapiano ni Africa ndio maana tumechanganya zile genres za music ambazo nyingi zina base ni Africa ndio maana tukaamua tujiite black music sawa ndugu sawa black music nyinyi kama nyinyi mlianza wangapi na sasa hivi mpo wangapi? Ah okay. Black Music sisi tulianza wawili mimi na ndugu yangu hapo. Sisi ni wanafunzi wa chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo. Ya mimi naimba na produce na ndugu yangu anaimba na produce. So kama chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo kuna kuna watu wana fani nyingi, kuna watu wa media, kuna ma dancers, umeona? Kuna ma director pia so tukakaa ndugu yangu tukaorganize kwa sababu mimi na ndugu yangu tulikuwa tume create studio yetu ndogo tu tuka tunafanya production yetu wawili ndugu yangu ana produce mimi naimba so ile ika, ikatupa tukakaa tukasema tunaweza tukatengeneza kuu kubwa kwa kutumia wanafunzi hawa wa chuo cha sanaa na utamaduni tuka tukaweza kumkapata mtu wa media ambaye anakuwa na support katika kutu kutushoot video zetu ambazo tunatoa tukapata ma dancers ambao wanaweza wakaperform vizuri tunaenda kufanya show tukapata 
watu pia wa, wa graphic design kwa cover zetu za ngoma so hivyo black music ndio tukapata crew kubwa pia tukapata ma, ma brother ambao ni mamenejia zetu tunaita lakini ni watu ambao wanatusimamia hatuna nguvu kubwa sana katika sana yetu au katika nafasi yetu ambayo tupo nayo lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu sasa hivi mambo yanaenda vizuri lakini tunahitaji supporting kubwa na pia tumezindua video yetu ya Masela juzi hapo tarehe tatu pia nayo inahitaji support kubwa ya, ya kupushi mziki wetu kwa hiyo tunahitaji support kwanza umeniambia nyinyi ni wanafunzi wa chuo cha taasisi na sanaa cha Tasuba na. sawa na mnaniambia sasa hivi kwamba nimeongezeka sio tena wawili kama ilivyokuwa zamani na vipi wanafunzi wenzenu walishawishika vipi mpaka kujiunga na nyinyi yani mliwashawishi vipi mpaka wakaamua kujiunga na nyinyi ah hapa sawa ngoja tujiunge nao mlishawishika vipi yani mliwashawishi vipi ya kuwashawishi watu tuli tuliwafata watu ambao tunawahitaji wawepo kwenye black music mtu wa kwanza tulimfata mtu wa media maana yake anasoma pale pale chuo kama director ambaye anaweza katushuti video zetu na zikaenda worldwide ya huyo tulimfuata aka alituzungusha kuongea ukweli kwa sababu alikuwa naye kupo busy sana anaitwa Ibra Mr. Von ya kwa hiyo tumeishi naye sana lakini mwisho wa siku akaja aka share idea yetu pia akakubali tukampata huyo wa kwanza wa pili pia tulimpata dancers dancers nao hakuwa wagumu sana kwa sababu alikuwa anapenda idea yetu nao wakaikubali waka japo kwa kuna wengine wakopa wanapinga wakasema kuwa haitofika popote tutapoteziana muda nao wakakubali so tunao tukapata tuka dancers black music lakini then tukaishi pia kwenye black music tukasema tunahitaji DJ ambaye anaweza akapush ngoma zetu hata hata kama akiwa nje uh, ya black music anaweza kazipiga ngoma zetu naye tukampata ambaye ndio huyo huko mwisho kevi na yaka haku, hakuwa mgumu sana akakubali idea yetu tukawa naye black music. Yeah. Sawa, Kelvin naomba nikuulize swali moja. Wewe kama ongezeko la black music, maana walianza wawili then wewe ukaja ukaongezeka baadaye. Kitu gani asili ambacho kilikuvutia hasa mpaka ukubali kujiunga nao black music? Uh, mimi jambo ambalo nilinivutia kujiunga nao mm-hmm. ni kutokana na kazi zao ambazo nazifanya. Uh, zile ni kazi nzuri ambazo wamezifanya kuanzia kwenye production ya audio eh, mpaka kufikia kwenye production ya video kiujumla uh, kwa mtu ambaye anaweza akawa na uelewa mziki au anaweza kuelewa production ya video basi kupitia zile kazi walizokuwa wanafanya wanapata ushawishi na wao kuwa na mchango kwenye kile kitu ambacho wanafanya basi hivyo mimi kutoka na zile kazi zao kuziangalia na kuzisikiliza nikashawishika na wao walivoniambia kwamba bana unafaa kuwa moja ya familia yetu kutokana na kitu ambacho wanakifanya basi tunaomba uwe, uwe mmoja kati ya ya crew yetu na mimi kutokana na kuipenda kazi zao na pia ni kazi yangu ya DJ uh, nikakubali kuungana nao tukaendelea kufanya kazi sawa kwa ongezeko lote lolo la black music sasa hivi mpo jumla wangapi ya kwa sasa hivi tupo jumla watu saba au ni artist na watu muhimu sana saba black music lakini pia kuna wengine ambao ma graphic design kwa jumla wote tunaweza kusema 15 na yani na na management umeniambia pia si ndivyo hiyo management ni ya kila mtu ana management yake au ni mtu mmoja ambaye anawasimamia wote na kuwaongoza wote uh, mtu mmoja kusimamia hatuna lakini kuna watu ambao wanaweza kumsimamia kila mmoja lakini kama nilivyokuambia mwanzo ni watu ambao wanatusimamia na kutuweka sawa katika mwongozo na kazi zetu zikaenda lakini tunahitaji sana mmo manager ambao wanaweza katusimamia na wakatupushi mziki wetu ja. vipi kusiana na chuo walimu walivyosikia kwamba kuna kundi sasa hivi linaitwa black music na kwa kawaida kwa maneno ya mtaani wanasema kwamba wasanii ni wa na tabia vifra, tabia fulani fulani hivi tunajua mbaya mbaya sana walimu kama walimu walilipokeaje jambo hilo kwa kujua ah, sasa hivi kuna kundi ambalo linaitwa black music nani kaanzisha au mnaenda kuambia au wenyewe tu walijua kwa watu ilikuwaje tulitamani kuambia lakini tukasema 
hatuwezi kuambia kwa maneno lazima tufanye kazi kwa bidii ili mradi watakapokuja kuona waseme kweli wanafunzi wamefanya kitu fulani na kweli sasa hivi wanapishia sana na pia na mimi naenda kuzindua ipi yangu so wametupa pia ukumbi vifaa so wametuamini black music ni kundi uzuri na sio baya E bwana ndugu mtazamaji ambaye hapo anatizama sasa hivi. Black Music ni kundi la vijana ambao wanasoma katika chuo cha taasisi ya sanaa na utamaduni Tasuba kilichopo Bagamoyo ambao wameamua kujiongoza wenyewe kama wenyewe na wakaamua kusimamisha kitu chao, wakaamua kusimamisha lebo yao inaenda kwa jina la Black Music. Pia wakaamua kuwashawishi adi walimu, walimu sasa hivi wako pamoja na wao. Pia ayo hapa ayo eh? Pia ayo hapa anaenda kuzindua al- albamu yake. Albamu ipi? Ipi ipi. Anaenda kuzindua EP yake soon. Na walimu pia wamekubaliana naye kwamba Black Music mpaka walimu shuleni wanawakubalia vitu ambavyo wanavyofanya kwamba wanafanya kitu poa sana. Ni mara chache sana walimu mashuleni kukubali kwamba mwanafunzi anaimba. Mm! Usi ndo anaanza kuingia tena katika makundi ya kiuni. Hapana bwana. Bwana. E bwana mimi kitu ambacho kilichonisukuma mpaka siku ya leo nikafika hapa na kuwatafuta Black Music ni kuhusiana na nyimbo yenu inaenda kwa jina la Masela. Ni bonge moja la nyimbo, yani ni bonge moja ya nyimbo ambayo sasa hivi inafanya vizuri sana mtaani kuanzia audio. Pia mpaka video. Yani na video fulani vya unyama kichizi yani. Hivi kwanza lile jina la Masela. Mlishaishika na nini sasa mpaka ngo sasa baba hapa tukiita Masela itakuwa moto mlishaishika na nini sana Ya ya Masela bana Masela kwanza ni, ni nyimbo fulani via mapiano na idea yake bana ilikuwa ni vibe studio studio bana siku zote kuna kuna vibe tofauti tofauti ilikuwa night tumerekodi nianza kurekodi mimi face yangu ya kwanza ah, ma producer zangu akasema tunahitaji mtu fulani awepo nene wa black music msanii mm. tukampigia simu akaja akaitia voko akadai tena kuna msanii mwingine anahitajika umeona na black music pia kuna wasanii wa kike wawili akitajika msanii mwingine wa kiume tena akawepo tena producer tena akadai anahitaji na msanii mwingine wa kiume so ikawa ni vibe fulani vila masela kwa is like tukasema kwa nini ngoma isiwe masela kwa sababu video yake pia inadai kuwa hatuhitaji mwanamke wa aina yote na Masela ni, ni neno fani hivi la mtaani. Uh-huh. Ya yeah, mbona neno fani mbona inabeba maana nyingi sana. Inaweza kawa maana mbovu au maana nzuri lakini si tumeongelea katika maana nzuri. Masela vibe, Masela tuna haso, Masela tuna 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 tunapambana tuna na maanisha hivyo ndio nyimbo ambayo iko inaenda kwa contact hiyo hapo. Sawa na vipi kuhusiana na video yake mlitia dola ngapi? Maana ni video ya moto. Yaani video ya moto. Yaani mtu akizungumzia video ya Masela, oh ya eh, hatari mwanangu. Mmetia dola ngapi bali? Video ya Masela ile video kama unavyoona mpaka imekamilika, ile ni nguvu ya directors wa Black Music kujitoa ila kuna sehemu tulifika tukalipia location uweze kila sehemu kalipia uka uka, uka shoot tu bure kuna sehemu tulilipia dola 100 nakumbuka kuna sehemu tulilipia dola 100 ila kuna sehemu wakatuona vijana wanania kweli wana wana wanapambana kujipushi waka wakaturuhusu fanyeni kitu chenu tukashukuru kwa hilo mpaka pale unavyoa imekamilika ni nguvu ya black music na ma director black music na fans wengine ambao walitusupport mpaka ile video imeweza ime kutoka. Sawa, kwa ukubwa ile ngoma kialakalaka imeishuti ime kwa siku ngapi? Ah bana ile ngoma mpaka ilipofika pale ile video watu wanavyoiona na ukali wake wote ile. Ile pale imegaribu takriban mwezi mzima mpaka kufika ile hiyo pale. Kwa maana hiyo ilikuwa ni yani ni kazi nzito so kazi ya, ya kusema ni rais rais yani ilikuwa ni kazi nzito ma director yetu wamehaso sana uh, pia na sisi familia ya black music tumeunganika kwa pamoja kwa ajili ya kusaidiana na wale ma director katika kufanya ile kazi kuwa kama ilivyokuwa pale na unaona akiukweli uh, raia wamepokea kwa nguvu kubwa na wamesema ni moja kati ya video ambayo inatakiwa ipate tuzo mm-hmm. yani tuzo za mziki bora video bora hey ni kali sana video kali sana katika maisha ukitaka ufanikiwe katika kitu chako tia muda yeah. tia muda utafanikiwa 
umeona video ya Masela imetumia mwezi mmoja kushutiwa na watu wameishuti kishida ndio imeshutiwa kwa tabu yani mpaka legoma limesimama na ukiliangalia sogo mara kitoto yani ni nyimbo nyimbo hasa katika nyimbo kiukweli hata mimi mwenyewe nikiambua nichague nyimbo ambayo itaweza kushinda katika mwaka huu kwenye tuzo naweza nikaichagua ile kwa sababu ina video kali wanangu sure. ongeleni sana 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 sawa kitu kingine ambacho nahitaji kujua kwenu ni black music ka black music mmepambana mmetoa nyimbo kali kama ile ni changamoto gani asambazo mnazozipata changamoto gani asambazo mnazozipitia nyie black music ka black music yeah changamoto zipo nyingi ambazo tunazipata changamoto ya kwanza management nzuri tunahitaji watu ambao wanataka tusupport kufikisha mziki wetu mbali kingine tuna tuna, tuna tuna studio ya production lakini hatuna vile vifaa ambavyo vinaweza vikatoa sound nzuri japo kwa tunafanya kwa sababu wote wana sanaa kwa tunahitaji kuna vifaa pia tunavitaji kwa zote hizo ni, me, ni management nzuri ambayo tukaoipata ndio itatufanya same fun tukasogea yeah. ah sawa na vipi kusiana na familia zenu amna changamoto kwamba wazazi hawataki bwana mfanye kitu kama hicho ah wazazi paka wanatueta kwenye chuo cha sanaa na utamaduni maana yake wamependa ya yeah, na wana support. Kwa hiyo mtu yote mwanafunzi wote anokuja kwenye chuo cha sanaa anajua kwa wazazi wake wame support kitu. Ya yeah, wazazi wote wanapenda sana kutuona tukifika mbali lakini swala la uwezo pia linakwamisha sana. Kwa hiyo tunahitaji support sana. Yeyote atakayejitolea kutushika mkono sisi toko tayari kama Black Music kwa sababu tuna studio pia haitokuwa haitoleta ugumu kuna 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 tuna cameraman kuna ma director kwa hiyo itakuwa inakuwa ugumu sana ni kuswali tu la kuelekeza kuwekeza hela na kuendelea mambo mengine sawa wewe ni changamoto gani hasa ambayo unaipitia ndani ya black music changamoto ambayo unaipitia ndani ya black music changamoto kubwa ni vifaa najua vifaa hivi vingine vinatumia umeme unaweza mm. kukaa unatumia kifaa fulani kikaribika afu najua sio nyoni wanafunzi afu kiangalia income ni ndogo lazima mm-hmm. tuwasu tujichange tena afu nakuwa natumia muda mwingi sana unakuta tuseme mic imeharibika mpaka tuanze kujichanga ukiangalia bei ya mic imesimama kama laki tano sasa hivi ambao mic nzuri ambao anaweza kurekodia kitu kizuri mpaka tuanze kujichanga zile lela za kupata hiyo mic na nakuta imetumia kama miezi miwili ambapo kati ya hiyo miezi miwili tungekuwa tuna vifaa vingi tungekuwa tumetengeneza ngoma nyingi sana mm-hmm. ya hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunaipata ndani ya like music sawa Vipi kwa upande wako Kelo ni changamoto gani hasa ambayo unaipitia ndani ya Black Music? Ah uh, ukiangalia kwa Black Music mimi ni kama DJ pia ni producer lakini mimi nimebezi sana kwenye upande wa DJ kwa ajili ya kukush kazi zetu. Uh, changamoto ambayo mimi naipitia katika lebo yetu ya Black Music uh, labda ni kwenye kipindi vipindi ambavyo tunakwenda kufanya hizi show. Uh, unaweza kukuta vifaa ambavyo tunavitumia pale sio vya kwetu kama walivyokusha kusema kwamba tuna changamoto ya vifaa. Inaweza katokea labda vifaa vile vimeungua labda kwa shoti ya umeme. Kwa hiyo unakuta tunaingia tena gharama mara mbili kutengeneza vile vifaa na unakuta uwezo wetu kama walivyokusha sema ni mdogo kwenye issue ya pesa. Kwa hiyo tunakuwa tunapoteza muda mwingi sana kwenye kusimamia tena kitu kingine cha kupata hela ili tuweze kutengeneza vile vifaa wakati huo tungekuwa tuna vifaa vingi ama vifaa vyetu binafsi tungeweza kwa tunaendesha mambo yetu. Kwa hiyo mimi kama mmoja wa familia ya Black Music, uh, tunawaomba wale watu ambao wanatazama muda huu kama wamependezwa na kazi zetu na wanaweza wakajitoa kwa ajili ya kutufanyia support iza tukapata vifaa au management ambayo itaweza kutuendesha shughuli zetu. Itakuwa ni jambo la muhimu sana na la msingi. Kwa tunaomba Tanzania watazama sasa hivi kwa tuangalie kwa jicho la pili. Sawa, Black Music changamoto yao kubwa ni ya vifaa. Ndugu ambaye anatazama hapa Black Music ni vijana wadogo ambao wanasoma chuo lakini wanafanya kitu kikubwa sana kuhakikisha malengo yao na ndoto zao zinasimama. Wanaomba support. Wewe ambao unatuzama hapa kama una uwezo kuwa support, wa support vijana hapa. Sawa, naomba nimalize na swali moja hivi la mtego sana. Hivi kwa mfano, leo hii hapa inatokea bonge moja la show. Linatokea hasa Black Music imealikwa. Alafu tena ukiangalia chuo kuna pepa. Vipi wewe kama wewe na ukiangalia show ni ya muhimu utaacha pepa ukwenda kwenye show au utaenda kwenye show au utabaki shule kufanya mtihani afu <laughs> uh, yani 
tuna, tunaweza tunaweza tukaenda kufanya show kusema ukweli kwa upande wetu kwa sababu chuo kama chuo lazima kio kina ruhusa hiyo umeona kwa kama mtihani pia mtihani ya chuo unaweza ukafanya tu so lazima kuwa ikifanyika Jumatatu ndo haifanyiki tena ni mtihani ndo ushapita sasa ndo hapo sasa ndo tayari ushaambiwa inabidi mfanye leo na kule show nayo inahitajika ni leo a mimi kongeo kwa ndio nakufanya show gaya <laughs> na wewe je ah kongo mimi inategemea unajua show nyingi zinafanyika usiku Mm-hmm. Show nyingi inafanyika usiku ila kwa chuo chetu sisi mitiani mingi na muda wake ukiangalia ni saa moja mpaka saa tano tumemaliza. Tulia kwanza tulia wewe usianze kuzunguruka tulia. Sasa siku hiyo sasa show ndio inafanyika mchana na pepa ni mchana. Show ikifanyika mchana na pepa ni mchana. Mm-hmm. Hapo ina 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 inategemea. Unajua hapo inategemea unajua kwa sababu nini? Mhm chuo ukishawapa taarifa wakishaelewa vijana wanafanya kitu fulani wanaweza wakawapa time wakaambia nendeni kwenye show alafu siku fulani tutawekea pepa lenu mtafanye na hapo uh, ku, kwa levo ya chuo chetu kuna sheria ambazo zinamruhusu mwanafunzi pale anapopata dharura yoyote ambayo inatambulika na serikali ya chuo mm-hmm. kuna barua za special kwamba mm-hmm. ataenda kufanya kile kitu ambacho anatajika kukifanya kwa muda then akirudi anaruhusiwa kufanya nini mitihani kwa sababu tayari taarifa ipo serikali ya chuo inatambua kwamba alipata na kitu fulani either ni tatizo au imetokea dharura atakwenda kufanya baada ya hapo atarudi kuendelea na mitihani yake kitu kimoja ambacho nicho kidondoka kwa black music kwamba mziki upo kwenye damu yani uambie chochote hawa vijana mziki upo kwenye damu sawa bwana ulikuwa na mimi mtangazaji wako ni Dustin katika hiki kipindi chako pendo kinachoenda kwa jina la Simama na Star tukutane kila siku ya Ijumaa saa 3:30 usiku tunaanguka mjengoni bye bye tunawapenda sana